uhali gani karibu katika matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa Tamazi Complex Azam FC wanacheza na JKU kutoka Zanzibar ikiwa ni mchezo wa mwisho wa kundi lao ambapo wote hawa wana alama nene wameachana tuna uhiano wa magoli ya kufunga na kufungwa JKU akikaa juu pale lakini Azam akiwepo uh, kwa chini yake na pasi ya pili wakifukuzana fukuzana na ni mchezo ambao kila timu itataji kushinda ili kujihakikishia pengine au kusema kwa ili kuhakikisha kwamba uh, inaongoza kundi kwa sababu kama itakuwa itatoka sare maana yake ni kwamba uh, itategemea pia nani ana goli ngapi nani anatakiwa akae wapi goli za kufunga na kufungwa lakini mchezo mwingine kama ulivyosema hapo awali kuya uh, unachezwa kule upande wa pili kwa maana ya uwanja wa taifa uh, vipazi wao wakiwa wakiwa na wanawakabili uh, kato ikiwa ni munde wa kuamkua na kwanza kwa kikisha tu kwamba taratibu nyingine ndogo ndogo zinafuata lakini wamuzi wa leo ndio hawa mbapo katikati pale atakuwa pita wa weru kutoka Kenya anasaidiwa na Gilbert Chiruti pia kutoka Kenya kwa ni line 1 na line 2 ni sala Abdi Muhammad kutoka Jibuti na mezani yuko Sasi eh, Sali Mashoud kutoka Uganda yendo takuwa pale njika meshina ni makuruma joke wakati sumamizi wa wamuzi ni Alhamed na kufika kwenye tuwa robo finali alafu huko ndo itajilikana Iki ni Costa Azam FC Nam, na golini, golini laza kia balola Agre Morrissey, uh, Blala Harry uh, Balivu numantika, Bruce Kangwa, Mudathili Aya Katika enoa kiungo Na mfumo wana utumia ni 4-4-2 Kwa maana kwa mbalewa mekuja kushambulia tu uh, Hato ameanzia benchi Lea zaidi ameanzia benchi Nam, na hichi ni kikosa JKU Muhammad ya Blackmani, Idisa Ida Kina mbadiliko kitofotisha na kile cha kwanza Na nakana na kile kia ispokuwa tu Swedi Juma Mbaya alianza benchi mchezo lopita leo ameanza Kwa ni badiliko moja tu kwenye mchezo wa leo Tukisubiria kipenga icho Na mdeka karubi na tano za kipini cha kwanza ndo zinaanza wanja wa chamazi complex Azam FC wa kicheza na JKU Wote wanaongoza kudilao kila moja na lamane Akishinda moja na kutoka sare moja Sasa chezu wa mwisho mkutana wenyewe kwa wenyewe Hapa ndo atamuliwa nani atamaliza wa kwanza Nani atamaliza wa enao kitena Mwakupigia nefu sasa kule ayuai Jaza ndani kule Kwa krosidongo ili ya shabani hivi Na na kwa sababu Ye ndo alikuwa mshambuliaji ambaye pekee kule mbele kwa maana ya eneo la la JKU na akaupiga ule mpira. Hakuonekana kama anataka kufunga ama pia anataka ku uh, ku anasema kutoa pasi lakini Jumai Udafi Chilunda Shabani Kona Pasi nzuri ambayo Shabani ni Chilunda na amekuwa mzuri sana kwa kupunguza kwa maana ya kudanganya uh, angalia defense ilisha kubali ya kaupiga ule mpira Isipakuwa kipimo ndo kionekana kilogo kina mashaka Na likuwa jadibio zuri kwa sabu likuwa kidogo tu Yoka maridari Na zidi kuenda nao jaribu shuti la chintini lila kuenda nje Kini kwa mchezaji ilisha dondoka shubani hidi chilunda Mamuzi ya kacha advantage kwanza kama mneza mkapata chochote Lakini shuti lile La nitra mchimbi lika elekea Sibiri na kuona Enoki Ala kawata gula kipa Muhammad ya Bihaman Na mbikuwa jaribi ozuri Ingani palikuwa mbari kidogo Na mbikuwa kumfunga gula kipa Meneo kama yale Na bidi pia ufanyo kazi ya ziada Mbikuwa ya nasema mpira mnaonye Ndele ya ni kucheza Penyezi oku Ditra Munchimbi Ditra Chimi, Ditra Munchimi, Dani Ajezi ya Azam FC Ana itanguliza kipindi cha kwanza tuda kika rubwe na moja Sio mechi za kirafiki tuata za kimashindano yuko sawa sawa Na yu tayari kuendelea kufumania nyavu Goli moja kwa Azam FC JKU wanendelea kupanya subra kuona watapanyaje Lakini Ditra Munchimi tayari kazi ya mfungaji kufunga mengine yote na wachia midfield na na inyonekana kabisa kwa mba angalia jisi ambao midfield yuweza kutangineza ili nafasi eh, pasi nzuri ambao ilipigwa eh, iliweza kuvuka wanasema ilivuka kijiji eh, na mbodi ya kati ya vitu ambavyo eh, unaweza kuviona kwenye mechi kama hizi kwa sababu uh, ene, eneo ambalo lito mchimbi alikuwepo lakini pasi ambako ilipigwa uh, ilionyesha dhai ili kabisa kwa mba mpigaji eh, alikuwa ni mbunifu na kuweza kupigia pasi kama hili angalia defense nzima ya JKU wameshindwa kuzuia ule mpira kwa sababu ulipigwa kwenye njia na ukaweza kupita uh, bila kuguswa na, mtu, na mtizaji yoyote uh, wa JKU tuka kujima hii jazwa nani ile hamisi saidi hamisi 
Gol kick. Vamos a hacer un pico con el que va a Azam FC. Cuando me voy a ingiar. Yo no quiero que me vea Azam FC, no quiero que me vea Azam FC. Yo 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 no quiero que me vea Azam FC. Hana sawazisha swedi Juma Hussein Wakati wanajipanga jipanga tu hivi Azam Wakapanya raka raka wana sawazisha JKU Raza Kabalora Haa kutegemeli Shtukizu watu hile Pigwa moja kwa moja Kagonga kichu wa kile Kipa likuwa metoka sana na kichwa kile cha Swedi Juma Hussein Na Na likuwa ni makosa Makosa ya golikipa Makosa ya golikipa kwa sababu walitoka Angalia liko kuwepo wakati mpila unapigwa Semu ambayo pengine ngepigwa kichwa angeweza kuhudaka ule mpila Lakini lipigwa pasi ndefu ambayo Unaona kabisa kwa manizahiri kabisa Mawasiliana wa golikipa na watu waki ya likuwa si mazuri Kwa hivyo Kusa moja ya tomelitumia sawa sawa Kisha tokea Jason nani kuna Devi Kisha jenda kwa tiktaka ile chilunda Kuligiku walipigia kumoja wa Paul Abramani Musa Nyavu za uwani Kwa nijaribi wa mbalo Takuleta kiza za golini pale Mudathir Bruce Kangwa Anaikewa wantu ile na Salomo Bakari Bruce Kangwa Jaza chini chini ile Na pas ile Goli la pili Frank Raymond de Mayo Na kati ya tabata kisiwani Goli la pili Anaiandikia Azam Moja kati ya magoli mazuri Tunendelea kwa shudia pa kwenye uwanja huu Tumia akili moja nzuri sana ile Golikipa hakuwa na lakufanya Ta golikipa pia alionekana kabisa kwa mba hana lakufanya Angalia ule mpila, ulipigua kosi na domayo Na Bruce Kangwa Angalia jisi ya po alivu upigia Na likuwa ni akiri pia ya mpigaji Na ni maamuzi sahihi kabisa kwa sababu Eneo kama lile unatakio kupigia Kwa sababu ni eneo ambao ni karibu na goli Na kitu wa macho kipefajika na domayo ni sahihi Kwa sababu ilikuwa ni njia peke ya kufanya Kufanya kitu wa macho uneza kupata goli na kwa ni sahihi kabisa na mamuzi sahihi kabisa na katu ipa sema ndo jana bevo tembeni uku Bruce Kangwa ataiwai yes ika itupia mjini bado ina heng nimerejeshwa kwa na undosha JKU shuti le ta kuludia tena ina sema si kawaida kupata mchizaji ya mbena pigia kushoto na kuria kwa kasi ile ile Tua faulo Chesa maridari di Tramun Tumbi Shabani Shabani Wado kukua na wenzake wana subiri Namu Chini Ingine na ile hamu ya kutaka kufunga mwenyewe Wala isha wana huyu Pita mayunga nisha Nisha mpunguza Nisha kafunga Di Tramun Tumbi Chezo wa mtu ile ku Jaza ndani kule kangwa La haula kuna mtu tuwa kuugusa ule Kutume simamu na kugonga tu naenda wenye Kwa mana wanamjua tangu kabla hata wajaji Azam FC Kwa hiyo wanajua Wana mchisaji ambayo ukiacha na fasi Lazima kudhulu Kwa hiyo wanajua kabisa Adapo shika mpila Na mdakika tisini zime malizika Azam wakimaliza atu ya makundi Ya kagame kapu kwa mwaka lpumbili na kumina nane Ya kiongoza kwa alama saba Ameka kilele ni pale Ikimalizika kutakimu kwa magoli mawili kwa azamu li moja la JKU Mashuto lolinga lango ni sita kwa moja Yalo kwenda nje ni kumi kwa kumina tatu Kona azamu wakipige tano moja tuwa mefanya hivyo JKU Fauli kwa ni shina mbili kwa shirina moja Kuote kwa ni mara mbili kwa mara mbili Kadi anjano ikitoka moja kwa azamu na mbili kwa JKU Na umeliku mpira ukienda kwa azamu kwa silimi ya msina sita Didi ya rube nane za JKU Hizo ndiyo takimu kwa dakika zote Tisini na dakika tisini zimemalizika na shughuli katika kundi A imemalizika rasmi 
ya michuano ya Sekafa Kagame Cup mwaka huu elfu mbili na kumi na mchezo kati ya JKU ambao wamecheza katika uwanja huu wa Azam Complex dhidi ya Azam FC na umalizika kwa Azam kuweza kupata ushindi ambao mawili kwa moja na kufikisha alama saba katika kundi A na moja kwa moja kutinga katika hatua ya robo finali ya michuano hii kwa mwaka huu elfu mbili na kumi na nane sasa ni nafasi ya kuweza kusikia manahodha wa pande zote mbili nianze na nahodha ambaye leo amebuka na ushindi uh, Modis mmeweza kuibuka na ushindi katika mchezo wa leo lakini bado tatizo ambalo limeonekana katika safu yenu ya ulinzi linaendelea la kuweza kurushu mabao licha ya kupata matokeo ya ushindi. Eh, kwanza ninachosema na shukrani mwezi Mungu. Nao ni mpira kama ninavyosema siku zote mpira ni mchezo wa makosa. Kama ilivyo sisi tumefanya makosa wenzetu wametumia na sisi wenzetu wamefanya makosa tumetumia. Ila napongeza ati timu JKU imeonesha ushindani na pia napongeza wachezaji wangu kwa kujituma kupata matokeo mchezo wa leo. Unadhani ni kipi ambacho kinatakiwa kuboreshwa hasa kuelekea katika hatua ya robo finali ya michuano hii? Ah mimi ninachoweza kusema tu yani cha kuboreshwa kwa, kwa timu yetu kama sisi nadhani mwalimu ameona watafanyia marekebisho kwenye udhaifu tutafanikiwa ninapoelekea. Kila laheri katika robo finali. Ah asante sana. Huyo ni Agre Morris na hodha wa Azam FC akizungumza baada ya mchezo na ushindi katika uwanja e, huu wa Azam Complex. Lakini pia ni naye Isa Haidar Dau ambaye timu yake imepoteza leo lakini wamefikisha wamebaki na alama zanu nne. Isa ni sehemu gani ambayo ilikuwa tatizo katika uwanja leo kiasi cha kuweza kupoteza mchezo huu kwa mabao mawili kwa moja? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuja kwa kujalia kumaliza mchezo salama bila injury yote. Na pia napongeza Azam Azam FC kwa kutoka na ushindi katika mchezo wa leo. Mimi nafikiria mpira ni mchezo wa makosa. Tumefanya makosa, maana tukafungwa. Kama wafanyi makosa ufungwe lakini tumefanya makosa wenzetu wametumia nafasi. Nafikiri sasa ni kitu gani ambacho kinaweza kikawafanya mkajivunia kuelekea katika hatua inayofuata ya robo finali? Ni kujituma tu kama tulivyojituma game zilizopita za nyuma tofauti na leo. Tusitoe makosa yani kama tulivyofanya leo. Shukrani sana. Asante sana. Sisi ni soka burudani inaendelea.